ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റില്ല അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്ന മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനോടകം പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പലതും തെറ്റിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിത്സ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ദ വേർഡ് റിലാക്റ്റിംഗ് ടു വോട്ടിംഗ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ വോട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാലറ്റ് ആണോ ബാലറ്റ് ആണോ ബാലറ്റ് ആണോ ബാലറ്റ് ആണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ബി എ എൽ എൽ ഒ ടി ബാലറ്റ് എന്താണ് ഒ ടി ബി എ എൽ എൽ ഒ ടി ബാലറ്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് വാക്ക് അപ്പൊ പിക്ക് ദ വേർഡ് റിലാക്സിംഗ് ടു വോട്ടിംഗ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ബാലറ്റ് ആണ് ബി എ എൽ എൽ ഒ ടി ബാലറ്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്ത് വാക്ക് ബി എ എൽ എൽ ഒ ടി ബാലറ്റ് ഇനി അടുത്ത് ദ മിനിസ്റ്റർ കോൾ ഡാഷ് ഹിസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പാണോ ഓഫ് ആണോ ഇൻ ആണോ ഫോർ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതാണ് ദ മിനിസ്റ്റർ കാൾ ഡാഷ് ഹിസ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മിനിസ്റ്റർ തൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം വരാനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള ആ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഏതായിരിക്കും കാൾ കൊണ്ട് കാൾ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബ് ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ചേരേണ്ടത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ദ മിനിസ്റ്റർ കാൾ ഡാഷ് ഹിസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദ മിനിസ്റ്റർ കാൾ ഓഫ് ഈ ഒ എഫ് എഫ് ഓഫ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദ മിനിസ്റ്റർ കാൾ ഓഫ് ഹിസ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേഡ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പറയുന്നതും ഒപ്പം തെറ്റിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലേ ഇപ്പം ഗ്രാമർ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഒരു എം അല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്തായാലും ഒരു എം ഉള്ള ഗ്രാമർ അല്ല ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് എം ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ നിശ്ചയമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനെ രണ്ട് പരിഗണിക്കുമ്പോഴും പലരും തെറ്റിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഏതെന്നറിയാമല്ലോ ഈ എം രണ്ട് എം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്ഷരം ഏതാ ഇ ഇവിടെ എ അത് ചിലർക്ക് മാറിപ്പോകും ഏതായിരിക്കും ശരിയായ സ്പെല്ലിങ് എമ്മിന് ശേഷവും എ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് രണ്ട് എമ്മിന് ശേഷവും എ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പലരും ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എഴുതുമ്പോൾ ജി ആർ എ എം എം ഇ ആർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് ജി ആർ എ എം എം എ ആർ ആണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഈ സ്പെൽറ്റ് വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഈ ജി ആർ എ എം എം എ ആർ ഗ്രാമർ ആണ് ശരിയായ ആൻസർ ഞങ്ങൾക്കോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഫോർ എ ന്യൂ സ്കൂൾ അല്ലേ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഫോർ എ ന്യൂ സ്കൂൾ അപ്പം സൈറ്റ് ഇതാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ സൈറ്റ് പുതിയ സ്കൂളിനുള്ള സൈറ്റ് അതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏത് വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് സി ഐ ടി സൈറ്റ് ആണോ എസ് ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് ആണോ എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി സൈറ്റ് ആണോ എസ് ഐ ടി ടി ഇ സൈറ്റ് ആണോ ഈ സൈറ്റ് അല്ല എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നുള്ള ആ വിഷയം ഇതിനകത്തുള്ള വിഷയവും നമുക്ക് ഇതും നമ്മൾ പരിഗണിക്കത്തില്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആർപ്പിക്കുന്നത് ഈ സൈറ്റ് ആണോ അതോ ഈ സൈറ്റ് ആണോ നമ്മളെ
വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ വെബ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എസ് ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് ആണല്ലോ അവിടെ ഒരു വെബിന്റെ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എസ് ഐ ടി ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം പ്ലേസ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് എസ് ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ എ ന്യൂ സ്കൂൾ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എസ് ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് ഇനി ഈ സൈറ്റിന്റെ സ്പെല്ലി അർത്ഥം എന്ത് എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി സൈറ്റ് കാഴ്ച എന്നാണ് എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി സൈറ്റ് എന്താണ് കാഴ്ച നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇൻസൈറ്റ് എന്താ ഇൻസൈറ്റ് ഉൾക്കാഴ്ച ഐ എൻ എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു ഇന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നെന്ന് കൊടുത്ത ഇൻസൈറ്റ് എന്നോ അപ്പം ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് വരും അപ്പൊ സൈറ്റ് എന്താ കാഴ്ച എന്ന അർത്ഥം ഈ സൈറ്റിന്റെ അർത്ഥമാണ് പ്ലേസ് സ്ഥലം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൈറ്റ് എന്തുവായിരിക്കും സി ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സൈറ്റഡ് സൈറ്റ് എന്ത റഫറൻസ് എന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഈ സൈറ്റിൻ്റെ സി ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക ഇത് സ്ഥലം ഇത് കാഴ്ച അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തുവാ സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ എ ന്യൂ സ്കൂൾ എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദ റോങ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേഡ് ഇവിടെ തെറ്റായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റുട്ടീൻ ആണോ അക്കോമഡേഷൻ ആണോ ഫോറിൻ ആണോ സിസ്റ്റം ആണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റൂട്ടീൻ അതായത് റൂട്ടീൻ എന്നല്ല റുട്ടീൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് റുട്ടീൻ എന്താ റുട്ടീൻ നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മുടെ ദിനചര്യ എന്ന് പറയും ഡെയിലി റുട്ടീൻ നമ്മുടെ ദിനചര്യ അതാണ് റുട്ടീൻ ചരിയ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ദിവസവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റുട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയും കുഴപ്പമില്ല അക്കോമഡേഷനും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സി വരണം രണ്ട് എം വരണം അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഫോറിനും പ്രശ്നമില്ല എഫ് ഒ ആർ ഇ ഐ ജി എൻ എന്ന് വരണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം ഇത് തെറ്റാ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ എസ് വൈ എസ് ടി ഇ എം എ അല്ല ഇ ആ വേണ്ടുന്നത് ഇ ആണ് വേണ്ടുന്നത് എയ്ക്ക് പകരം അല്ലേ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഇതാണ് തെറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന വാക്ക് അപ്പം ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ 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 അതായത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പല രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് പി ആർ ഒ എഫ് ഒരു എഫ് എ ഉള്ളൂ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു എഫും രണ്ട് എസും ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണലിന് പി ആർ ഒ എഫ് ഇ എസ് എസ് ഐ ഒ എൻ എ എൽ അതാണ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയോ വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഐ ഡാഷ് പ്ലേ ടെന്നീസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡാഷ് പ്ലേ ടെന്നീസ് ഞാൻ ടെന്നീസ് കളിക്കും കളിച്ചിരുന്നു എന്നാണോ അതോ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടെന്നീസ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിനോദം അത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ ഒരു വിനോദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ പറയാൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റൻസിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ശീലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ഹോബി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്
യൂസ്ഡ് ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വുഡോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലയളവ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നമുക്കൊരു ശീലം അത് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വുഡ് പറയാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വെൻ ഐ വാസ് എങ്ങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല സമയത്ത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡാഷ് പ്ലേ ടെന്നീസ് ഞാൻ ടെന്നീസ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാലയടത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യൂസ്ഡ് ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് വെൻ ഐ വാസ് എങ് ഐ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ ടെന്നീസ് ഇവിടെ വുഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വുഡും യൂസ്ഡ് ടു ആണ് ഇവിടെ ബാധകം ഇത് വെറുതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വെൻ ഐ വാസ് എങ് ഐ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ദ സൺ ഡാഷ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നം അതൊന്നുമില്ല ഈ റൈസസ് എങ്ങനെയുള്ള റൈസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാ റൈസസും നമുക്ക് വായിക്കാം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതും റൈസസ് എന്ന് വായിക്കാം ഇത് റൈസസ് എന്ന് വായിക്കാം ഇത് റൈസസ് ഇത് റൈസസ് വായിക്കാം വായിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏതാ സ്പില്ല ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും നല്ല തിട്ടമില്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാ റൈസസ് ആർ ഐ എസ് ഇ എസ് റൈസസ് ഇനി അടുത്തത് ട്രീസ് ഡാഷ് ദർ ലീവ്സ് ഇൻ ഓട്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രീസ് ഡാഷ് ദർ ലീവ്സ് ഇൻ ഓട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവയുടെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എപ്പോഴോ ഓട്ടം സീസണിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ശിശിരകാലത്ത് ഓട്ടം സീസൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലോസും ലോസും നമുക്കെടുക്കാം ഇത് ലൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അയഞ്ഞത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ലൂസ് ആ ഷർട്ട് ലൂസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ലൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ട്രീസ് എന്ന് വന്നു ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും അത് പ്ലൂറലാണ് ബഹുവചനമാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയേ വരുത്തുള്ളൂ ഡു ചേർന്നതേ വരുത്തുള്ളൂ അത് ലോസേ വരുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഡസ് ഉണ്ട് ഡസ് ചേർന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡസ് ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ലോസ് ഡു ചേർന്നതാണ് അപ്പം ട്രീസ് ലോസ് ദർ ലീവ്സ് ഇൻ ഓട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക ഹി കെയിം ബാക്ക് എസ്റ്റർ ഡേ ഹി ഹാസ് കം ബാക്ക് എസ്റ്റർ ഡേ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് എസ്റ്റർ ഡേ ഹി വാസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് എസ്റ്റർ ഡേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് കണ്ടു എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്നലെയാണ് അപ്പം ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നടക്കുന്ന ക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏ ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ടൈമിംഗ് വേഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് എസ്റ്റർ ഡേ എഗോ ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ടൈമിംഗ് വേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസാണ് എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം കെയും കെയും എന്ന് പറയുന്ന കമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഡിഡ് ചേർന്ന് കെയും ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാസ് കം ഈസ് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് വാസ് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് കെയും സിമ്പിൾ
ഈ പറയുന്ന ക്ലാ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ